അപ്പോൾ എലമെൻസ് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് പ്ലോട്ട് എന്താണ് പ്ലോട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഒരു നോവലായിക്കോട്ടെ ഒരു ചെറുകഥ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് മുൻപ് ഒരു രണ്ടു മാസം മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുൻപോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച ഒരു നോവൽ ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ദാറ്റ് നോവൽ ഓർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വായിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മിക്ക കഥയും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ എല്ലാ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ഭാഗങ്ങൾ ആ ഒരു നോവലിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലെയോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ റീകളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് കംസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലോട്ട് അതായത് നമ്മൾ വായിച്ചൊരു നോവല് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ചില അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പ്ലോട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സ്കെലിറ്റൻ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് സ്കെലിറ്റൻ കാരണം ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇൻസിഡൻസുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻസുകളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലോട്ട് ദീസ് വാട്ട് എ ക്യാരക്ടർ ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെഡ് ഡിഡ് ആൻഡ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഫിക്ഷനിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ഇവയാണ് പ്ലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ഓർ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഈസ് ഓഫൺ ലിസ്റ്റഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ പ്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ എലമെന്റ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലോട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു ഫിക്ഷന് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല വി വോൺ ബി ഏബിൾ ടു അമ്യൂസ് ദി റീഡർ വായനക്കാരനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റണ്ടറിംഗ് ഓർ ഓർഡറിംഗ് ഓഫ് ദി ഇവൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി അതായത് ഒരു പ്ലോട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു ഫിക്ഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ ഇവൻസും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുക അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു സീക്വൻസിൽ ഓർഡറിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവൻസും ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നേരെ ചൊവ്വേ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ എയ്സ്തെറ്റിക് ക്വാളിറ്റിയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ ആ സ്റ്റോറിയിലെ ഇവൻസും ആക്ഷൻസും ഒക്കെ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലോട്ടിലൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എൻ ഐഡിയൽ പ്ലോട്ട് ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് ഫൈവ് സീക്വൻഷ്യൽ ലെവൽസ് ഒരു ഐഡിയൽ പ്ലോട്ടിന് ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടിന് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും അതും സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള തുടർന്ന് വരുന്ന അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സ്പോസിഷൻ ദെൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ റൈസിങ് ആക്ഷൻ ദെൻ ക്ലൈമാക്സ് ഓർ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ദെൻ ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി റെസൊല്യൂഷൻ ഇവയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫൈവ് സീക്വൻഷ്യൽ ലെവൽസ് ദിസ് ഐഡിയൽ പ്ലോട്ട് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലീനിയർ പ്ലോട്ട് ഐഡിയൽ പ്ലോട്ടിന് നമ്മൾ ലീനിയർ പ്ലോട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് സീക്വൻഷ്യൽ ലെവൽസ് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പൊസിഷൻ
തുടക്കത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ അതിനെയാണ് എക്സ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാ ആ ഒരു കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണുന്ന സെറ്റപ്പുകൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സെറ്റിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർ ആൻഡ് വൻ ടു ഇവൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഓരോ ഓരോരോ ഇവൻസും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ എക്സ്പോസിഷനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൈനർ ആൻഡ് മാജ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റോറിയിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാവും ആ ഒരു കഥ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ഒരു സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമോ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് തുടക്കം കൊടുക്കുന്നതും എവിടെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പോസിഷനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈസിങ് ആക്ഷൻ ഓർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ദി റൈസിങ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദി നരേറ്റീവ് ഓഫ് എ വോക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ഫോളോസ് ദി എക്സ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ലീഡ്സ് അപ് ടു ദി ക്ലൈമാക്സ് അതായത് ഒരു വോക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ്റെ റൈസിങ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും അതായത് എക്സ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതും ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് വഴിയൊരുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റൈസിങ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് പേർപ്പസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ടു ബിൽഡ് സസ്പെൻസ് ഓൾ ദി വേ ആപ്പ് ദി ക്ലൈമാക്ടിക് ഫിനിഷ് ഈ റൈസിങ് ആക്ഷൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലൈമാക്സ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് റീഡേഴ്സിനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സസ്പെൻസുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സസ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഈ സസ്പെൻസുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ളൂ കഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുള്ളൂ ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇറ്റ്സ് പേർപ്പസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആക്ഷൻ റൈറ്റ് ബിഫോർ ദി ക്ലൈമാക്സ് പറയുന്നത് ഇതാണ് റൈസിങ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മിഡിൽ പാർട്ടല്ല ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മിഡിൽ പാർട്ടല്ല റൈസിങ് ആക്ഷൻ പിന്നെന്താണ് ക്ലൈമാക്സിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെയുള്ള ആക്ഷൻസ് അതാണ് റൈസിങ് ആക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ഫോർ ദി പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീമിംഗ്ലി ഇനവിറ്റബിൾ പ്രോസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ക്ലൈമാക്സ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിയിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അവർ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചറിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മൊമെൻറ്റുകളാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുക ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് തോൽവിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ഫെയിലിയറിലോട്ടാണ് ഹീറോ പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സീനുകൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ക്ലൈമാക്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഹീറോ കുറെ ആടിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നിലത്ത് മരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ശക്തി വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഹീറോ തോൽക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധത്തിലുള്ള സീനുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഇവൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ വരാം നിർബന്ധമല്ല വരാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ടിലുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കും എന്ത് ഈ ക്ലൈമാക്സിൽ കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് റീഡർ മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഗേസ് ഔട്ട് കം ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലൈമാക്സ് ക്ലൈമാക്സോട് കൂടിയിട്ട് റീഡറിന് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ് എന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ എന്നുള്ളത് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഇതാണ് ക്ലൈമാക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്